Hello everyone. So let's talk about the next part of uh, arithmetic progression. And in this video, we're going to learn how to find sum of uh, an AP and uh, uske basic rules is me or kya honge wo samjhenge. So agar hame ek AP ki baat karein, to AP ka format hota hai. The first term is known as A. Then you have A plus D. Then you have A plus 2D. Then you have A plus 3D and so on. Or agar hame baat karein last term ki. So last term aap kya jati hai? A plus N minus 1 into D. राइट right. अब अगर आपको इनको ऐड करना है दैट मींस आपको इनका सम फाइंड करना है सो so, अगर हम बात करें एस एन वॉट डज इट मीन इसका मतलब होता है समीशन अप टू एन टर्म सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये फर्स्ट एन टर्म्स का समीशन डिनोट करता है एस एन तो कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ है कि एस थ्री दैट मीन्स वॉट इसका मतलब है टर्म नंबर वन टर्म नंबर टू और टर्म नंबर थ्री का समीशन तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है एस एन वॉट डज इट मीन इसका मतलब है टर्म नंबर वन प्लस टर्म नंबर टू प्लस टर्म नंबर थ्री एंड सो ऑन अप टू टर्म नंबर एन तक का समीशन तो कहीं पर भी अगर एस एन लिखा हुआ है दैट मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स अब हमें सम फाइन करना है एस एन फाइन करना है तो लेट से एस एन की अगर बात करें तो टर्म नंबर वन यानी कि ए टर्म नंबर टू दैट इज ए प्लस डी टर्म नंबर थ्री दैट इज ए प्लस टू डी एंड सो ऑन उसके बाद अगर लास्ट टर्म की बात करें वो आपकी आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी राइट सम को डिराइव करने का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि अगर हम एस की बात करें तो अगर मैं इसको वापस पलट के लिख दूं तो मुझे मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस इसके प्रीवियस टर्म यानी लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म क्या होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस टू डी है ना एक पहले आ गए एंड सो ऑन फिर अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म जो आ जाएगी वो साथ में ऐसे आ जाएगी अगर आप इन दोनों को एड करो ठीक है तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा टू टाइम्स ऑफ एस एन विल बी इक्वल्स टू नाउ लुक वी केयरफुली एवरी पेयर हैज सेम समीशन अगर आप फर्स्ट पेयर की बात फर्स्ट पेयर मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म ये लिए और आपने रिवर्स करके फर्स्ट टर्म लिए दैट मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो समीशन आ रहा है वो आ रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फिर अगर आप सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को भी अगर एड करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है तो ए तो दो बार है दैट्स वाई टू ए मिल जाएगा 2a मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा 2a plus d plus n minus 2 times of d तो मैंने सिंपलीफाई आपको मिलने वाला है 2a हमने d कॉमन निकाल लिया तो आपको मिलेगा 1 plus n minus 2 which ultimately give you 2a plus n minus 1d that means ऐसे काफी सारे पेयर बन जाएंगे और कितने पेयर बनेंगे जितने टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है so we'll get n n terms है ना because आपने डबल बार ऐड किया है तो ये टोटल एन टर्म्स है और ये टोटल एन टर्म्स है दैट्स मींस हमें एन टाइम्स ये सब मिलने वाला है सो आई कैन राइट मेरा जो एस एन होगा वो आ जाएगा एन बाई टू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन डी ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ बेसिक डेरिवेशन हुआ राइट right? अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप डबल एड ना करो और अगर आप पेयरिंग करना शुरू करो ठीक है सपोज मान लेते हैं फर्स्ट हम हमारी ए है उसके बाद a प्लस डी है उसके बाद a प्लस टू डी है देन यू हैव a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन यहां से देखिएगा लास्ट हम आपकी होगी a प्लस एन माइनस वन डी इसके पहले वाली क्या होगी इसके पहले वाली होगी a प्लस एन माइनस टू डी और उसके पहले कौन सी होगी उसके पहले होगी a प्लस एन माइनस थ्री डी राइट ये टर्म्स है आपके पास सो so, अगर आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एड करो तो आपको क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म को और अगर लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2a प्लस एन माइनस वन फिर अगर आप सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो भी क्या मिलेगा तो भी सेम सम मिलने वाला है 2a ए प्लस एन माइनस वन तो ऐसे कितने पेयर मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अगर n टर्म्स हैं तो n बाई टू मिलेंगे दैट्स वाई वी कैन राइट n बाई टू पेयर्स विल वी कैन फॉर्म ठीक है और हर पेयर की वैल्यू क्या होगी 2a ए प्लस एन माइनस वन ये भी इसका लॉजिक बनाया जा सकता है अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है कि अगर हम टर्म नंबर वन की बात करें ठीक है टर्म नंबर टू है टर्म नंबर थ्री है एंड सो ऑन फिर अगर हम बात करें टर्म नंबर n उसके पहले वाली टर्म n माइनस वन उसके पहले वाली टर्म एन माइनस हमें ये क्लियरली समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एड करने से जो मिल रहा है वही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करने से मिल रहा है वही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करने से मिल रहा है सो आई कैन डायरेक्टली राइट टी वन प्लस टी एन इज एक्चुअली इक्वल टू टी टू प्लस टी एन माइनस वन इज एक्चुअली इक्वल टू टी थ्री प्लस टी एन माइनस टू एन सो ऑन मीनि एवरी पेयर 
का सम बराबर आ रहा है अब ये पेयर कौन से होंगे दीज आर इक्वी डिस्टेंस टर्म इक्वी डिस्टेंस टर्म मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट और राइट right साइड से फर्स्ट इनका सम राइट लेफ्ट साइड से सेकेंड राइट साइड से सेकेंड इनका सम लेफ्ट साइड से थर्ड राइट साइड से थर्ड इनका सम इक्वी डिस्टेंस टर्म्स इनका सम हमेशा कैसे मिलने वाला है इनका सम मिलने वाला है हमेशा इक्वल सम इक्वल आएगा इक्वी डिस्टेंस टर्म का याद रखिएगा इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड द एवरेज देखिए अगर मान लेते हैं कोई भी अगर आपको एपी दिया हुआ है लेट्स से वी हैव एन एपी वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन आपको बोला बताइए इसका एवरेज क्या मिलेगा इसका सम क्या मिलने वाला है सम निकाल के हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं सो so, याद रखिएगा कि अगर एक एपी है सो so, एपी का जो एवरेज होता है ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एवरेज के लेक्चर में भी बताया हुआ है सो so, एपी का जो एवरेज होता है वो आपका आंसर आता है मिडिल टर्म मिडिल टर्म इज द आंसर जो भी मिडिल टर्म होगी वही आपका एवरेज होगा और मिडिल टर्म निकालने का फंडा क्या हो जाएगा कि आपको मालूम है कि अगर हर पेयर का सम इक्वल आ रहा है वट इज वन प्लस नाइन टेन वट इज थ्री प्लस सेवन टेन और ये कितना आ रहा है ये तो फाइव आ रहा है दैट मीन्स कैन आ राइट कि अगर जो तो टी वन की वैल्यू है और टी एन की वैल्यू है अगर वो टी टू और टी एन माइनस वन ऐसे सभी इक्विडेशन टर्म अगर इक्वल आने वाला है ठीक है तो अगर मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू या फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म है ना अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें और सेकेंड लास्ट टर्म की अगर बात करें इनको एड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो भी काम चल जाएगा तो याद रखिएगा ए पी के अंदर जो एवरेज आएगा वो मिडिल टर्म आएगी और मिडिल टर्म निकालने का फंडा होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू ठीक है अब ध्यान से देखिए यहाँ समझ लेते हैं कि इनका एवरेज मिल कितना रहा है तो वन प्लस थ्री इज फोर फोर प्लस फाइव इज नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव सम आ रहा है डिवाइड बाई फाइव एवरेज इज फाइव विच मेक्स मिडिल नंबर सो मिडिल नंबर इज द एवरेज याद रखिएगा सो जो कॉन्सेप्ट बताया कि इक्विडेशन टर्म का समीशन इक्वल होता है ये याद रखिएगा एवरेज फाइन करना है तो एवरेज हम इस तरीके से फाइन कर सकते हैं राइट right? कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर मैं अपने समीशन के फॉर्मुले को मॉडिफाई करता हूँ तो वट आई एम गेटिंग तो एस एन का फॉर्मूला मुझे मिल गया था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है अब कैसे निकाल सकते हैं एस एन को एस एन को निकालने के तरीका ये हो गया कि एस एन इज इक्वल टू मैं मॉडिफाई करता हूं आई एम राइटिंग टू ए को ए प्लस ब्रेक कर दिया ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी ना इफ यू केयरफुल ऑब्जर्व ये क्या मिल रहा है आपको ये तो एन एट मिल रही है सो आई कैन राइट मेरा सम का फॉर्मूला बन गया एन बाई टू ए प्लस एन एक्स टर्म यानी कि लास्ट टर्म सो दूसरा फॉर्मूला आपका आ गया समीशन ऑफ ए पी इज गिवन बाई एन बाई टू इन टू ए प्लस एल राइट और एक और चीज अगर हम ए प्लस एल को डिवाइड बाई टू कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा है ना मीन मिल जाएगा तो वी कैन वी कैन ऑल्सो राइट कि समीशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन इन टू एवरेज एवरेज ऑफ द गिवन सीरीज जो उनका एवरेज दिया है वो फाइन कर लेंगे तो भी काम चल सकता है और एवरेज इज नथिंग बट इट इज दी मिडिल टर्म ये मिडिल टर्म ही होती है सो मिडिल टर्म अगर आपको पता है यू कैन कैलकुलेट दी समीशन सो वट फॉर्मूल वी कैन राइट सो तीन चार चीज समझ में आती है हमें कि हम यहाँ पे तीन कंडीशन लिख सकते हैं और थ्री कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कि एस का फॉर्मूला क्या होगा एस का फॉर्मूला होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और थर्ड फॉर्मूला आपका हो जाएगा दैट एस एन अगर फाइन करना है सो एन इन टू मिडिल टर्म ठीक है एन इन टू मिडिल टर्म बोल सकते हैं या एन इन टू एवरेज ऑफ द गिवन सिक्वेंस वो भी बोल सकते हैं तो ये फॉर्मूले आपके होंगे हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ द सॉरी हाउ टू फाइंड सम ऑफ द ए पी राइट सो लेट्स मूव ऑन आगे बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन की यहाँ पे सबसे पहला सिंपल सा सवाल दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स व्हिच लीव अ रिमाइंडर थ्री वन डिवाइडेड बाय सेवन सो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हाउ टू राइट सच नंबर्स सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नंबर जो आपका होगा सेवन से डिवाइड करने पे थ्री रिमाइंडर आना चाहिए तो नंबर आपका सेवन के मल्टीपल से तीन ज्यादा होगा तो सेवन का टेबल पढ़ते जाइए और थ्री एड करते जाइए तो सेवन का मल्टीपल प्लस थ्री क्यों आया याद करो बताया था कि अगर कोई नंबर है एन सेवन से डिवाइड करने पे अगर थ्री रिमाइंडर देता है तो डिवाइजर इनटू टू प्लस रिमाइंडर यही फॉर्मूला होता है 
कि डिवाइजर के अंदर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करा जाता है और बाद में रिमाइंडर ऐड कर दिया जाता है सो वी कैन राइट आर नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सेवन का मल्टीपल प्लस थ्री सेवन का मल्टीपल सेवन बन जाए सेवन सेवन प्लस थ्री इज टेन सो फर्स्ट नंबर इज टेन हमें चाहिए था नंबर टू डिजिट का और नंबर टू डिजिट का आ भी रहा है उसके बाद सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री अगर हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सेवनटीन ट्वेंटी वन प्लस थ्री इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट प्लस थ्री इज थर्टी वन एंड सो ऑन और लास्ट नंबर कौन सा होगा सो so, मल्टीपल्स जो है सेवन के वो तो नाइन्टी वन है और नाइन्टी एट है नाइन्टी एट में अगर मैं थ्री एड करूंगा तो वो हो जाएगा वन जीरो वन द नंबर इज ऑफ थ्री डिजिट डेट्स वाई नाइन्टी वन प्लस थ्री नाइन्टी फोर इज द लास्ट नंबर हमें इनका सम फाइन करना है अब अगर सम फाइन करना है तो वट वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन का पता होना जरूरी है सो एन के बिना काम नहीं चलेगा और एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल ए इज द फर्स्ट टर्म एल इज द लास्ट टर्म ये और इजी लगता है और वी कैन राइट एस एन इज इक्वल्स टू एन इन टू मिडिल टर्म अगर मिडिल टर्म पता है तो भी हम समीशन इसका फाइन कर सकते हैं मिडिल टर्म तो निकल जाएगी बट एन का पता होना बहुत जरूरी है सो so, अब एन कैसे फाइन करेंगे याद कीजिए जब टी एन का फॉर्मूला पढ़ाया था तब लिख बताया था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म 94 माइनस फर्स्ट टर्म 10 डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन सो 94 माइनस टेन इज 84 84 फोर बाय सेवन प्लस वन दिस गिव यू 12 प्लस वन थर्टीन टर्म्स हैं यहाँ पे तो सम कैसे निकालेंगे सम अगर फाइन करना है तो वी कैन अप्लाई थर्टीन टर्म से तो एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट सो फर्स्ट इज टेन द लास्ट इज नाइन फोर एट एट आपको मिलेगा थर्टीन बाई टू इन टू वन जीरो फोर और दिस गिव यू थर्टीन इन टू फिफ्टी वन सॉरी फिफ्टी टू राइट सो फिफ्टी टू टेंजा ये कर सकते हैं और वी कैन से थर्टीन इन टू फाइव इज सिक्स फिफ्टी और थर्टीन टू जा इज ट्वेंटी सिक्स दिस गिव यू सिक्स सेवेंटी सिक्स सिक्स सेवेंटी सिक्स इज द समीशन ऑफ अ द गिवन सीरीज द रिक्वायर्ड सीरीज राइट सो लेट्स मूव ऑन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इफ द सम ऑफ थर्टी सेवन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज थ्री जीरो सेवन थर्टी सेवन टर्म्स है ए पी में जिनका समीशन दिया है थ्री जीरो सेवन मिडिल टर्म फाइन करनी है तो दे आर जस्ट चेकिंग की आपको कौन से पता है कि नहीं समीशन निकालने का फॉर्मूला होता है एन इन टू मिडिल टर्म सो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया ये तो डायरेक्टली समीशन भी नो समीशन इज सेवन जीरो थ्री नंबर ऑफ टर्म्स भी नो नंबर ऑफ टर्म इज थर्टी सेवन एंड मिडिल टर्म मिडिल टर्म हमें फाइन करनी है सो मिडिल टर्म अगर फाइन कर लेंगे दैट मीन्स एवरेज भी हमें मिल जाएगा सो आंसर आ जाएगा सेवन जीरो थ्री डिवाइड बाय थर्टी सेवन इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म ये आपका मिडिल टर्म होगा आई कैन राइट मेरा आंसर क्या आ जाएगा थर्टी सेवन टू जा सॉरी थर्टी सेवन वन जा लेना पड़ेगा जिसकी वजह आंसर है नाइनटीन है ना वन जा एंड नाइन करेक्ट क्योंकि थर्टी सेवन का डबल करता तो ये आता आपका सिक्स सेवन फोर जीरो वहाँ से थर्टी सेवन का मैं नाइनटीन था तो नंबर ऑफ टर्म सॉरी नॉट नंबर ऑफ टर्म मिडिल टर्म सो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी इसकी मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी यहाँ पे नाइनटीन नाइनटीन इज द मिडिल टर्म राइट लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर नाइन एंड सिक्सटी नाइन रिस्पेक्टिवली सो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको द फर्स्ट टर्म इज नाइन The last term is given to us 69. ठीक है. Sum of all the term is 468. हमें S N भी दिया हुआ है. Sum दिया हुआ है 468. बोला find the number of terms and the common difference. Number of term find करनी है और common difference find करना है. Again बहुत easy question हो गया है तो directly अगर बात करें S N की तो formula आपका होता है n by 2 a plus l. So a plus l में आ गया 9 plus 69. Right. So S N कितना है 468. So 468 into 2 Is equals to n into 78, or I can write my n will be 468 divided by 39, right? Or if we talk about n, 39 into 39, here 78 is left, 2 is left. So the n is how much? Number of terms are 12. That means we have t1 known. So t1 is 9, and last term t12. We have known that it is 69. We have said that common difference is given. Now logically, we can do it. कि T1 से T12 यानी कि 11 का डिफरेंस so 11 टर्म्स के इंक्रीमेंट से 60 का गैप आता है राइट right? 11 टर्म के डिफरेंस से 60 का गैप आता है 
तो बोला बताइए वन टर्म का गैप क्या होगा तो आंसर इज सिक्सटी बाय इलेवन राइट इसको आप बेसिक फॉर्मुले से भी कर सकते हैं दैट टी वन का वैल्यू आपको पता है नाइन और टी ट्वेल्व टी ट्वेल्व आपको मालूम पड़ गया सिक्सटी नाइन सो आई कैन राइट ए प्लस इलेवन डी इज सिक्सटी नाइन बट ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है इज नाइन सो इलेवन डी इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन माइनस नाइन टी आपका आ जाएगा सिक्सटी बाई इलेवन सो इस तरीके से हम फाइन कर सकते हैं डी 